Hello everyone, this is Sivraj Gurjar and we'll take up Morita's theorem next. Okay, so first of all, we know that if some function fz, which is analytic in a given domain d, uh, whose boundary is c, if we integrate fz along this c, then as per Cauchy's fundamental theorem, this will be zero. If fz is analytic inside this domain d and on the boundary also. Okay. But if fz dz is zero, means that was necessary condition, but that was not a sufficient condition. Means fz dz equals to zero, then that doesn't mean that fz is analytic. Okay. So, ये सफिशिएंट तभी बनेगी जब f z जो यहां पे वो कंटीन्यूअस होगा सो दैट इज नथिंग बट मोरेरास थ्योरम सो इट्स अ पार्शियल रिवर्स ऑफ कोचीज थ्योरम ठीक है सो मोरेरास थ्योरम क्या बोलती है इफ अह f z dz equals to 0 where c is boundary of given domain d d and fz is continuous is continuous in d then fz is analytic function okay so basically it's a condition add ki ki fz continues on a chair then fz will be analytic but but Cauchy's fundamental theorem kya bolti hai? Kagar fz analytic hai in a given domain d whose boundary is c then integration fz dz along c will be zero. Thik hai? Vaisa bhi agar fz analytic hai to fz continuous to hai zha. Thik hai? So reverse condition tabhi true hogi jab fz continuous hai. Ye bhi given hai. First condition is this. Second condition is this. That fz continuous then that will imply if uh, imply that fz is analytic function so let us see proof of this okay it is given ki uh, fz dz integration is zero long close curve c okay let us say ki ye hamari domain hai d okay aur iske andar ye koi bhi closed curve hai okay this is our closed curve c the total is c let us say key this part uh, this is some z node this is some z node point p let us say and this point q is some z1 a yeah, simple z let us say simple z okay and this is c2 this whole closed curve is c okay so basically c is nothing but c1 and then s angle so minus c2 okay so c is nothing but c1 minus c2 then the pura closed curve c ho jayega so this c is we can write c1 minus c2 fz dz equals to 0 or we can say that c1 fz dz equals to c2 fz dz i hope it's clear so from this what we can say that jo fz ka integration kar rahe hain uh, from this point p to q usme hum kis curve ke along ja rahe hain usse fark nahi pad raha so integration ki value is independent of the path we are taking is path se ja rahe hain tab bhi wahi aa raha hai because dono equal c2 se ja rahe hain tab bhi hai in fact agar yahan pe hum koi c3 bhi le lete to bhi us wo iske equal hota so hum isko ek let us say some new function isko bol lete hain uh, gz uh fz dz uh, initial point humne z no assume kiya aur final point humne z liya hai okay so ye gz humne ek function assume kar liya let us say this one define kar diya now uh, we are to see hame ye prove karna hai ki fz analytic hai so for that let us see gz plus h minus gz divided by h basically hum dekhenge ki iski differentiability if the limit exists correctly then gz will be differentiable so this can be written as z no z is has been replaced by z plus h fz dz minus z no to z fz dz divided by h okay so 
दैट कैन बी क्लब्ड टूगेदर या वी कैन से कि इसको क्या कर सकते हैं जेड नोड टू जेड एफ जेड इज जेड प्लस जेड टू जेड प्लस एच एफ जेड डी जेड माइनस जेड नोड टू जेड एफ जेड टी जेड बेसिकली हमने क्या किया इसको इन दो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर दिया सिंपल अगर ए टू बी कोई भी इंटीग्रेशन है रियल हो या कॉम्प्लेक्स दिस कैन बी रिटर्न एज ए टू सी प्लस सी टू बी ठीक है प्रोवाइडेड की उसकी कंटिन्यूटी है तो ये तो ये तो ये तो एनालिटिक तो कंटिन्यूस गिवन है ओके सो डिवाइड बाय एच ओके सो दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट ये आ गया हमारे पास जेड टू जेड प्लस एच एफ जेड डी जेड डिवाइड बाई एच ओके सो आई होप यहाँ तक ये क्लियर है दिस वॉट इज दिस दिस इज नथिंग बट जी जेड प्लस एच माइनस जी जेड डिवाइड बाई एच ओके नो वट हमें प्रूव क्या करना है वी आर सर्चिंग की जी डेज जेड जो है वो एफ जेड हो जाए ठीक है अगर ऐसा हो जाएगा तो एफ जेड क्योंकि कंटिन्यूस है उससे ये हो जाएगा कि जी डेज जेड भी कंटिन्यूस हो जाएगा जी जी डेज जेड मीन्स जी जेड जो डिफ्रेंशियबल है उस पर कंटिन्यूटी आ जाएगी इसका मतलब कि जी जेड का डिफ्रेंसिएशन एवरी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा दैट विल मेक जी जेड एनालिटिक और जी जेड जैसे एनालिटिक होगा और उसकी कोई से भी डेरिवेटिव हम ले वो भी एनालिटिक होंगे तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एनालिटिक होगा दैट विल मेक एफ जेड एनालिटिक सो हमारा मकसद ये प्रूव करना है सो फॉर दैट वॉट वी विल कंसिडर अगर इसमें हम लिमिट एस टेंस टू जीरो अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी डेस जेड ठीक है so basically what we will take g z minus h g z divided by h let us take minus f z f minus f z इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये पूरा मॉडल जीरो की तरफ आ जाएगा तो हमारा ये when h tends to z z plus h f omega d omega okay divided by h minus f z अच्छा एफ जेड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड टू जेड प्लस एच डी जेड डिवाइड बाई एच एक ही बात है बिकॉज यहाँ से तो एच ही आएगा सो एच कैंसिल सेम हो जाएगा नाओ अगर हम दोनों तरफ से मॉडल्स ले लें हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी नीड कि जब एच टेंस टू जीरो हो जाए तो ये तो जेड एच जेड हो जाएगा पर ये पूरा टर्म जो है हम चाहते हैं इधर वाला पूरा टर्म जीरो हो जाए दैन दिस टर्म विल अप्रोच टू आर जीरो लेस देन इक्व टू ये जीरो हो जाए तो मोडलस है तो इसको जीरो ही होना पड़ेगा नेगेटिव तो हो नहीं सकता सो दैट इज आवर पर्पज ये अब यहाँ पे देखो जेड जेड प्लस एच है ये दिस इज डी ओमेगा ओके यहाँ से वी कैन राइट एफ ओमेगा माइनस एफ जेड एफ जेड विल बी ट्रेटेड एज ए कॉन्स्टेंट ईयर क्योंकि हमने वेरिएबल ओमेगा कर रखा है डी ओमेगा ओके डिवाइड बाई एच यहाँ तक आए ओके क्लियर है now now we'll use the concept that uh, integration f z t z ka jo modulus hota hai that is always less than equals to integration modulus of f z modulus t z okay so this can be written as less than equals to what z z plus h modulus f w minus f z modulus d w divided by h okay i hope yahan tak ye clear hai now ओके सो नाउ व्हाट वी नो इट इज गिवन गिवन दैट एफ जेड और यहाँ पे हमने ओमेगा कर दिया वेरिएबल एफ ओमेगा इज कंटिन्यूस और एवरी जेड बिलोंग्स टू डी इस डोमेन में ये कंटिन्यूस है ओके सो ये डब्ल्यू इक्व टू जेड पर भी कंटिन्यूस होगा एफ जेड विल बी कंटिन्यूस एट डब्ल्यू इक्व टू जेड बिकॉज इट इज एवरी वेयर कंटिन्यूस दिस इज द गिवन कंडीशन सो बाई द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एफ डब्ल्यू माइनस एफ जेड इज लेस देन एफ स्नो फॉर ए गिवन एफ स्नो एफ स्नो इज ग्रेटर देन जीरो वेन एवर ओमेगा माइनस जेड इज लेस देन डेल्टा वे डेल्टा इज फंक्शन ऑफ एफ स्नो ओके सो अगर इसको हम लोग एफ लेस देन एफ स्नो मान लेते हैं 
okay for for all these values agar ye condition we are able to set here uh, a condition establish karne mein if we are able to do that then we are done okay so let us assume ki jo h hai humne ye h bola it's very small so let us say that this is less than it delta delta is also small theek hai so yahan pe jo omega ki koi bhi value ho omega minus z is less than eta theek hai so in fact ye omega aur z kya hai jab when omega will approach towards z ha uh, omega will approach towards z then the difference between omega and z will be very small ओके, सो वी कैन से कि इनका डिफरेंस जो होगा देट विल अप्रोच टूअर्ड्स एच वेर एच इट सेल्फ इज वेरी स्मॉल क्वांटी अप्रोचिंग टूअर्ड्स जीरो सो दिस कंडीशन विल बी फुलफिल्ड वेन एवर ओमेगा माइनस जेड इज लेस देन डिटा ओके फर्दर एच वी हैव एज्यूम दैट लेस देन डेल्टा है नीटा नहीं है डेल्टा है ओके सो वेन एवर वेन एवर दिस एच इज लेस देन नीटा वी विल सी we we are seeing that uh, so ye ye quantity hai this will be always less than epsilon so we can say ki yahan pe z z plus h this is less than epsilon okay ye less than epsilon divided by h for modulus now epsilon divided by h acha dw ka modulus kya hoga ye z se z plus h tak hum ja rahe hain aur because the curve continuous hai we aur uh, ये पाथ इंडिपेंडेंट भी है तो इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा जेड प्लस एच माइनस जेड एच सो दिस एफ्सो ओके पर दिस एफ्सो इज वेरी स्मॉल ठीक है सो फॉर स्मॉल एच एच टेंस टू जीरो एफ्सो विल आल्सो क्लोज टू आर जीरो क्योंकि एच हमने नीटा से स्मॉल लिया है ठीक है सो आई वो क्लियर है यहाँ से क्या हो गया ये मैन दिस विल अप्रोच टू आर जीरो तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखा हुआ था Z Z plus H minus Z Z divided by H minus F Z का मॉडलस विल बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो ठीक है बट मॉडलस है तो लेस देन जीरो हो नहीं सकता तो दिस विल बी जीरो एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो होगी यहाँ पे फ्रॉम दिस वी कैन से जी डैश Z विल बी एफ जेड दिस इज वेरी फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी क्योंकि ये हमने एक रेंडम जेड लिया था ठीक है so from this what we can say from this we can say uh, that the g dash z is f z for every z belongs to d okay further it is given that f z is continuous continuous for every z belongs to d jab f z continuous hai means f g dash z jo hai this will be continuous because the, these two terms are equal g डैस z कंटिन्यूस है मीन्स अगर ये जे इससे ये पता चल रहा है कि g z जो है वो एट z इक्वल्स टू जेड पे डिफ्रेंशियबल है प्लस ये कंटिन्यूस है मतलब इसके जो प्लस माइनस एप्सनो नेबरूड होगा उसमें भी ये कंटिन्यूस होगा दैट मेक्स g z एनालिटिक एट z एनालिटिक एट z इक्वल्स टू z पॉइंट और ये z हमने आर्बिट्री पॉइंट लिया था एक z नो लिया था एक z लिया था आर्बिट्रेरी मीन्स वॉट एवर जेड वी चूज ये होना ही है इसका मतलब फॉर एवरी जेड जी जेड इज एनलिटिक सो फ्रॉम दिस वी स्टेब्लिश दैट जी जेड इज एनलिटिक फंक्शन फर्दर हमने कोचिज जनरल इंटीग्रल फॉर्म में प्रूव किया था कि इफ कोई भी फंक्शन एनलिटिक है तो उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी एनलिटिक होंगे डेट मेक्स जी डेज जेड भी एनलिटिक होगा ओके बट जी डेज जेड इज नथिंग बट एफ जेड दिस इज इक्वल टू एफ जेड ये तो हमने प्रूव किया ओके सो देट मेक एफ जेड एनालिटिक होगा सो आई होप ये क्लियर है ठीक है दिस इज मोर थ्योरम।